বিশ তলা হ্যাঁ আরো বেশি হবে আচ্ছা দেখেন আমরা হচ্ছে চার নম্বর স্লাইড দেখতেছিলাম এখানে কি ডাটা লিঙ্ক লেয়ারে ডাটা লিঙ্কে হচ্ছে আমরা কিছু ডাটা পাঠাই কি বাইনারি ডাটাগুলো পাঠাই বা আমাদের যে ডেটাগুলো থাকে ওগুলো পাঠাই যে জিরো ওয়ান ওয়ান এরকম জিরো কিছু ডিজিট হিসেবে আমাদের ডাটাগুলো যায় আমরা যেই ডাটাই পাঠাই ইমেজ ভিডিও অডিও যাই পাঠাই লাস্টে কনভার্ট হয়ে এরকম বাইনারি বিট আকারে হচ্ছে ফিজিক্যাল মিডিয়াম অর্থাৎ আমরা যে মিডিয়ামগুলো ইউজ করি ওই মিডিয়ামের মাধ্যমে যাই সো এইখানে আমাদের দুইটা কন্ট্রোল ইউজ হয় যে ডাটা লিঙ্ক কন্ট্রোল আর হচ্ছে মিডিয়া অ্যাক্সেস কন্ট্রোল এখানে ডাটা লিঙ্ক কন্ট্রোলে কী হয় যে এইখানে হচ্ছে নোট টু নোট কমিউনিকেশন যখন হয় নোট টু কমিউনিকেশনের মধ্যে ফ্লো ফ্লো কন্ট্রোল করে ইরোর কন্ট্রোল করে এই কাজগুলো হচ্ছে আপনাদের ডাটা লিঙ্ক লেয়ারে হয় আর মিডিয়া লেয়ারে হচ্ছে যে কোন মিডিয়া দিয়ে চাচ্ছেন ওইটা জিনিসটা অ্যাক্সেস করে যে কোন মিডিয়া থ্রুতে যাচ্ছেন তো এইখানে যখন ট্রান্সমিশন হয় বেসিক্যালি আমরা এখানে দুইটা জিনিস দেখছিলাম যে ফ্রেমিং জিনিসটা দেখছিলাম যে আমাদের ট্রান্সমিশনগুলো কি ছোট ছোট প্যাকেট আকারে যায় অর্থাৎ হচ্ছে ফুললি পাঠাই না মাঝখানে হচ্ছে ছোট ছোট ভাগ আকারে ভাগ হয়ে যায় তো এখানে যখন বিটস এক বিশ থেকে অন্য বিশ যায় এর মধ্যে হচ্ছে আপনাদের সোর্স আর ডেস্টিনেশন থাকে এটা যদি জানেন তো এখানে বলছে মিনস দেখেন ডাটা ট্রান্সমিশন ইন ফিজিক্যাল লেয়ার ফিজিক্যাল লেয়ারের মাঝখানে কি যে আমার যে ট্রান্সমিশন করতেছে এটা ফিজিক্যাল একদম একদম মনে করেন আপনার লাস্ট যে লেয়ারটা থাকে একদম ডাটা কমিশন যে সাতটা লেয়ার আছে আমরা টিসিপিআইপি যে পড়ছি টিসিপিআইপির পাস ইডিপিআইপির হচ্ছে পাঁচটা ইডিপির আর টিসিপি যেটা পড়ছি ওই লেয়ার যে থাকে ওয়েস আই লেয়ারের সাতটার মধ্যে একদম লাস্টটা হচ্ছে ফিজিক্যাল লেয়ার ফিজিক্যাল লেয়ারের মধ্যে হচ্ছে আপনি ওই ফিজিক্যাল যে মিডিয়াম মিডিয়াম দিয়ে পাস করে দেন আর ডাটা লিঙ্কে হচ্ছে এর আগের লেয়ারটা থাকে সো ওই ডাটা লিঙ্ক লেয়ারে হচ্ছে আপনার ফ্রেমিং করে ওটা হচ্ছে একটা কনভার্সনে নিয়ে আসে অর্থাৎ আমরা যে হেডার আর ট্রেলার অ্যাড করি ওইটার সাথে যে হচ্ছে আমাদের ফ্ল্যাগ অ্যাড হচ্ছে ওই জিনিসটা কনভার্ট হচ্ছে সো ফিজিক্যাল লেয়ারে হচ্ছে আমি কনভার্ট করতেছি আর ডাটা লিঙ্ক লেয়ারে হচ্ছে ওইখান থেকে হেডার আর ইয়েতে পাঠাই দিচ্ছি ওই হেডার আর ট্রেলার আর হচ্ছে ফ্ল্যাগ স্টার্ট করে ওটা পাঠাই দিচ্ছি এখানে ফ্রেমিং হচ্ছে যেটা আপনারা জানেন যে সেপারেট করে প্রতিটা মেসেজকে ভাগ করে দেয় আর আরেকটা বলছে যে ইন আ লার্জ ফ্রেম ফ্লো ইরোর ফ্লো অ্যান্ড ইরোর ভেরি ইনএফিসিয়েন্ট তার মানে বড় যদি ডেটা হয় ইরোর আর আপনার যে এখানে ফ্লো এটার মধ্যে হচ্ছে ইনএফিসিয়েন্ট থাকে তার মানে হচ্ছে কি ইরোরের রেটটা বাড়তি থাকে সো এর জন্য হচ্ছে ফিক্স সাইজের হচ্ছে একটা ফ্রেমিং করা হয় যে ফিক্স সাইজের ফ্রেমিং কি আমরা এটিএম দেখছিলাম ফিফটি থ্রি বিটসের আমরা একটা ফ্রেমিং করি ফিফটি থ্রি বিটস করে হচ্ছে আমরা ফ্রেমগুলোকে পাঠাই আর আরেকটা আছে ভ্যারিয়েবল এটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের যে রকম টাইপের দরকার হয় মানে আমরা একটা ফিক্স টাইপের থাকে না ওইটাকে আমরা চেঞ্জ করে নিয়ে আসি তো দেখেন যে নিড আ ওয়ে টু ডিফাইন এন্ড টু এন্ড অ্যান্ড বিগিনিং অফ দ্য নেক্সট অর্থাৎ হচ্ছে যে ফ্রেমিংটা করি ফ্রেমিংয়ের ফার্স্টে আর লাস্টে আমি কিছু একটা অ্যাড করে বুঝাই দিই যে এই ফ্রেমিংটা হচ্ছে তার মানে আগে যেমন আমি ফিফটি থ্রি বাইটসের একদম ফিক্স ছিল এখানে ফিফটি থ্রি বাইটস ফিক্স না এখানে বেশিও হইতে পারে কমও হইতে পারে সো যখন কম বেশ হবে তখন হচ্ছে আমি কোনো একটা কিছু অ্যাড করে ফার্স্টে অথবা লাস্টে কোনো কিছু অ্যাড বা রিমুভ করে বুঝাই দিচ্ছি যে আমার এই ফ্রেমিংটা এই পর্যন্তই আছে এর বেশি ফ্রেমিং নাই সো এই জিনিসটা আমরা কন্ট্রোল করি কীভাবে দুইটার মাধ্যমে একটা হচ্ছে বাইট স্টাফিং আর একটা হচ্ছে বিট স্টাফিং সো বাইট স্টাফিংয়ে গিয়ে আমি কি করি যে কোনো কিছু একটা অ্যাড করে আমি বুঝাই দিই আমার ফ্রেমকে যে এই পর্যন্ত আমার লিমিটটা আছে কিন্তু এর মাঝখানে এমন হইতে পারে এই লিমিট বোঝানোর ক্ষেত্রে যে আমাদের ফ্ল্যাগ যে আমরা বলতেছি যে লিমিট আছে এই যে ফ্ল্যাগ ফ্ল্যাগ দিয়ে হচ্ছে আমরা বেসিক্যালি বুঝাচ্ছি যে আমার এই ফ্রেমটা এই পর্যন্ত অর্থাৎ হেডারের স্টার্টে আমি একটা ফ্ল্যাগ দিচ্ছি আর লাস্টে যখন ট্রেলার শেষ হচ্ছে ট্রেলারের পর একটা ফ্ল্যাগ দিচ্ছি দুইটা দিয়ে আমি একটা রেঞ্জ বোঝাচ্ছি ফ্রেমিংয়ের যে আমার ফার্স্টের ফ্রেমটা বা এই ফ্রেমটা এই পর্যন্তই হবে যেটার স্টার্টে ফ্ল্যাগ আছে আর এন্ডিংয়েও একটা ফ্ল্যাগ আছে এই পর্যন্ত হবে আর বাইট বিট স্টাফিংয়েও আমরা সেম কাজটাই করি এখানে বাইট স্টাফিংয়ে হচ্ছে আমাদের একটা ক্যারেক্টার দিয়ে বোঝানো হয় আর বিট স্টাফিংয়ে হচ্ছে গিয়ে সরি এই জিনিসটা যখন করি এর মাঝখানে আমাদের ফ্ল্যাগের সাথে ভিতরে ডাটার ম্যাচ হয়ে যেতে পারে সো ফ্ল্যাগ আর ডাটা সেম টাইপের থাকতে পারে সো এই জিনিসটা যাতে আমি ডিফারেন্সিয়েট করতে পারি এই জন্য হচ্ছে আমরা বাইট স্টাফিং বা বিট স্টাফিং দুইটা প্রসেস ফলো করি বাইট স্টাফিং আর বিট স্টাফিংয়ের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে বাইট স্টাফিংয়ে হচ্ছে আমরা এক বাইক নিয়ে কাজ করি তার মানে হচ্
এসকেপ ক্যারেক্টার হবে অ্যাড হবে মানে যে কোনো একটা ক্যারেক্টার এখন আপনি যদি এসকেপ ক্যারেক্টার অ্যাড করেন সো অবশ্যই সব জায়গায় এসকেপ ক্যারেক্টারটা অ্যাড করবেন সো এইখানে দেখেন যখন আমার এইখানে একটা ডাটা আসছে ডাটার এখানে শুরুতে ফ্ল্যাগ আর ইএসি আসে সো ইএসিটা কেন কারণ এই লাস্টে যদি আমি ফ্ল্যাগ দিই ফ্ল্যাগের আগে তো আমার একটা এসকেপ ক্যারেক্টার আগে বসাইতে হবে সো ওই হিসেবে আসছে সো তখন আমি বুঝতে পারতেছি যে এইটা আমার স্টার্টিং পয়েন্ট এইটা আমার এন্ডিং পয়েন্ট সো স্টার্টিং আর এন্ডিংটা আমি বুঝতে পারতেছি তাহলে আমি যখন স্টাফ করব আমার কাজ করতে হবে বাইট স্টাফিং এরকম যে যখন স্টার্টিং হবে এর সাথে তো আমি হচ্ছে ফ্ল্যাগ আর সরি হেডার আর ট্রেলার অ্যাড করব এটা তো যখন আমি লেয়ার চেঞ্জ করতেছি ওটা করতেই হবে আর ফ্ল্যাগ হচ্ছে আমি স্টার্ট করলাম ফার্স্টে আর লাস্টে বুঝাই দিলাম এখন এই ফ্ল্যাগের সাথে যাতে আমার এই ভিতরের ফ্ল্যাগটা এখানে একটা এরকম হচ্ছে না যে এই ফ্ল্যাগটাও সেম আর সামনের ফ্ল্যাগটাও সেম সে যখন এই নিচের ল্যাগ থেকে রিসিভারের কাছে যাবে সে তো বুঝবে এইটা থেকে এইটা বুঝি হচ্ছে আমার ডেটাটা কিন্তু আমার ডেটা তো এই পর্যন্ত না ডেটা হচ্ছে আমার এই পুরোটা পর্যন্ত এই ইএসসি পর্যন্ত হচ্ছে আমার মেইন ডেটা আর এখানে হেডার ট্রেলার বা যেটাই বলেন অ্যাড করে দিছি তো এই ডিফারেন্সিয়েট করার জন্য যে এই ফ্ল্যাগটা আমার আগের থেকে আসছে এই ফ্ল্যাগটা আমার এখানে কাজ হবে না এই ডিফারেন্সিয়েট করার জন্য বাটি স্টেফিং করতেছি তার মানে এক বাইট বা একটা আট বিটসের একটা ক্যারেক্টার অ্যাড করতেছি স্কেপ ক্যারেক্টার এইখানে যাতে বোঝা যায় যে এটা আমার ফ্ল্যাগ ফ্ল্যাগের আগে একটা ক্যারেক্টার অ্যাড করতেছি আবার যখন এন্ডিংয়ে আসে এন্ডিংয়ে আর একটা ক্যারেক্টার আসে ওইটার আগে ক্যারেক্টার অ্যাড করতেছি কী জন্য অ্যাড করতেছি যাতে আমি বুঝতে পারি যে এইটা হচ্ছে আমার এন্ডিং ফ্ল্যাগ আর এটা হচ্ছে আমার স্টার্টিং ফ্ল্যাগ এগুলো হচ্ছে আগের লেয়ার থেকে আসছে তার মানে এইটা আমার এন্ডিং না আমি যখন এইখানে আসবো আসে যখন দেখবো যে এর আগে ট্রেইলার আছে তখন আমি বুঝতে পারবো এটা এন্ড আমি যখন এখানে এসে দেখবো যে এইটার আগে স্কেপ ক্যারেক্টার আছে তার মানে আমি বুঝতে পারবো যে এটা হচ্ছে আমার ইগনোর করতে হবে বা স্কেপ ক্যারেক্টার এটা আমার ডাটার মধ্যেই আছে এটা কিন্তু আমার ওই ফ্ল্যাগ না সো ফ্ল্যাগ আর স্কেপ ক্যারেক্টারের মধ্যে সরি এই ফ্ল্যাগ আর হচ্ছে ডাটার ফ্ল্যাগের মধ্যে ডিফারেন্সিয়েট করার জন্যই মেনলি আমরা হচ্ছে বাইট স্টাফিংটা করতেছি সো আমরা হচ্ছে ফ্ল্যাগের আগে হচ্ছে ওয়ান বাইটের একটা স্কেপ ক্যারেক্টার অ্যাড করতেছি এখানেও স্কেপ ক্যারেক্টার অ্যাড করে স্টাফিং করলাম রিসিভারের কাছে যখন যাচ্ছে সো এখানে এক্সট্রা টু বাইটস কেন লেখা আছে কারণ স্টার্টিংয়ে এখানেও একটা দিচ্ছি এখানে একটা দিচ্ছি দুইটা দুই বাইটস তারপরে যখন ফ্রেমটা রিসিভ করলো রিসিভের সময় সে হচ্ছে যখন স্টাফিং করে আনস্টাফিং করবে আনস্টাফিংয়ের সময় সে এখানে দেখবে যে স্টেপ ক্যারেক্টার আসে ফ্ল্যাগের আগে সো এটা রিমুভ করবে রিমুভ করে দিল আবার এখানে দেখবে স্টেপ ক্যারেক্টার আগে আর একটা স্টেপ ক্যারেক্টার আসে ওইটাও রিমুভ করে দিবে দিয়ে আর হেডার ট্রেলার বাদ দিবে ফ্ল্যাগ বাদ দিয়ে বাদ দিয়ে বেসিক যে ডাটাটা যাওয়ার কথা ছিল এই ডাটাটাই হচ্ছে আপার লেয়ারে চলে যাবে তার মানে বেসিক্যালি আমি করতেছি কি হেডার ট্রেলার অ্যাড করতেছি ফ্ল্যাগ অ্যাড করতেছি যেটা আমার নর্মালি হওয়ার কথা আপার লিঙ্ক থেকে লোয়ার লিঙ্কে নামলে এগুলো অ্যাড হয়ে যাবে স্পেশালি কি করতেছি যে আমি যে ফ্ল্যাগ আছে মাঝখানে ফ্ল্যাগ থাকতে পারে এটার আগে স্কেপ দিচ্ছি কারণ হচ্ছে কি আমার বুঝাইতে হবে যে এটা আমার এন্ডিং ফ্ল্যাগ না এটা হচ্ছে আমার ডাটার মধ্যে হয়তো ফ্ল্যাগের মধ্যে একটা কিছু আছে এই জন্য আমি স্টাফিং করলাম তারপরে রিসিভারে গিয়ে সেম জিনিসটাই আবার হচ্ছে আন্ডু হচ্ছে তার মানে হচ্ছে রিমুভ হয়ে যাচ্ছে সেই জিনিসটাই হচ্ছে হচ্ছে রেকর্ডিং তো চলতেছে না আচ্ছা এটা সমস্যা নেই তারপরে হচ্ছে এইখানে বলছে আরেকটা এটা হচ্ছে বিট স্টাফিং বিট স্টাফিং আমরা বলতেছিলাম কি বিট স্টাফিংয়ের মধ্যে এখন আমার ফ্ল্যাগ থাকে একটা এইট বিটসের একটা ফ্ল্যাগ থাকে যেটার ভ্যালু থাকে হচ্ছে ফ্ল্যাগ থাকে যেটার ভ্যালু থাকবে এইরকম সো আমার ফ্ল্যাগটা দেখতে এইরকম হয় বিডি স্টাফিংয়ে সো ব্ল্যাক ফ্ল্যাগটা যদি এইরকম হয় তার মানে কি জিরোর পরে ছয়টা ওয়ান তারপরে জিরো এইটা হয় এখন আমার ডাটাটা যখন পাঠাচ্ছি ডাটাও তো আমার বাইনারি হিসেবে পাঠাচ্ছি এই যে জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান 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 এইরকম টাইপের পাঠাচ্ছি কিছু একটা তখন এই ডাটার সাথে এই যে আমরা ফ্ল্যাগ ফ্ল্যাগের ডাটা দুইটা ম্যাচ হয়ে যেতে পারে এই জিনিসটা ডিফারেন্সিয়েট করার জন্য আমাদের একটা প্রসেস কি আমাদের যেমন ফ্ল্যাগে আছে জিরোর পরে অবশ্যই ছয়টা শূন্য হবে তারপরে জিরো হবে তাহলেই হচ্ছে ফ্ল্যাগ ধরতেছি তো এই জিনিসটা আমরা ডিফারেন্সিয়েট করার জন্য কী করবো জিরোর পরে যদি পাঁচটা ওয়ান থাকে তাহলে একটা এক্সট্রা জিরো দিয়ে দিব তাহলে কখনোই ছয়টা ওয়ান হইতে পারবে না কখনোই এক হয় এক হবে না ফ্ল্যাগের সাথে সো ওয়ান না যদি এক মানে অ্যাড না হয় যদি ছয়টা ওয়ান না হয় তার মানে আমি বুঝতে পারতেছি এটা ডেটা হিসেবে কাউন্ট হবে সো এই প্রসেসটা ফলো করতে হবে এটার প্রসেস
সো এই জিনিসটা এখানে দেখানো হয়েছে যে আপনি যদি পাঁচটা ওয়ান পাইছেন একটা জিরো অ্যাড করছে তারপরে আবার পাঁচটা ওয়ান পাইছে জিরোর পরে তারপরে আবার অ্যাড করা হয়েছে দুইটা বিটস সো এখানে এক্সট্রা দুইটা বিটস আছে এই জন্য টু বিটস এক্সট্রা দেওয়া আছে আর এইখানে যখন আনস্টাফিং হচ্ছে সেম জিনিসটাই জিরোর পরে পাঁচটা ওয়ান পাইলে এরপরের জিরোটা রিমুভ করে দিবে এরপরে যদি জিরো পায় তাহলে রিমুভ করবে এরপরে যদি ওয়ান ওয়ান পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই বাট যদি ওয়ান পায় তাহলে রিমুভ করবে না জিরো পাইলে রিমুভ করে দিবে সো এটা করে আনস্টাফিং করে আপার লেয়ারে পাঠাই দেবে তার মানে বাইট স্টাফিং আর বিট স্টাফিংয়ের মধ্যে পার্থক্য এটাই যে ওইটাতে আমরা এক বাইট করে পাঠাচ্ছি আর এখানে এক বিট করে চেঞ্জ করতেছি কিন্তু এটা রুলস হচ্ছে জিরো পরে পাঁচটা ওয়ান পাইলে জিরো এটাই আর কোনো ডিফারেন্স নাই সেই জিনিসটা হচ্ছে বিট স্টাফিং আর বাইট স্টাফিং ছিল থিওরি যদি একটু আপনার টেকনিক্যালি পড়েন তাহলে গোলমাল লাগবে না যদি আপনি একদম মুখস্ত করেন তাহলে গোলমাল লাগবে মানে একটু দেখবেন যে আসলে বলার চেষ্টা কি করছি এখানে একটু দেখেন যে আমাদের ডিজিটাল ট্রান্সমিশন এখন হচ্ছে এরপর একটা ছিল যে আমরা বেসিক্যালি লাইন কোডিং পড়ছি এখানে সো ডিজিটাল ট্রান্সমিশনটা কি ডিজিটাল ট্রান্সমিশনের মধ্যে কি আমরা ডিজিটাল ডাটা থেকে ডিজিটাল সিগনালে কনভার্ট করবো আবার অ্যানালগ ডাটা থেকে অ্যানালগ সিগনালে এর মধ্যে হচ্ছে সরি ডিজিটাল সিগনালে এর মধ্যে হচ্ছে আমরা ডিজিটাল ডাটা থেকে ডিজিটাল সিগনালে কনভার্ট করার জন্য তিনটা প্রসেস আছে লাইন কোডিং ব্লক কোডিং স্ক্রামলিং কিন্তু আমরা বেসিক্যালি লাইন কোডিংটাই পড়তেছি এই কোর্সে আর অ্যানালগ থেকে ডিজিটাল করার জন্য পিসিএম আর হচ্ছে ডিএম সো আমরা হচ্ছে গিয়ে যে পিসিএম না আমরা হচ্ছে গিয়ে পালস না আমরা হচ্ছে মডুলেশনগুলো দেখতেছি অ্যানালগের ওই যে পিএসকে এএসকে এফএসকে এগুলো তো লাইন কোডিংয়ের মেন কাজ কি লাইন কোডিং ডিজিটাল ডাটাকে ডিজিটাল সিগনালে কনভার্ট করা এটাই হচ্ছে মেন কাজ সো এইখানে যদি আমাদের টেক্সট ইমেজ গ্রাফিক্যাল ইমেজ যেটাই থাকুক সমস্যা নেই ওইটা ডিজিটাল বিটে থাকবে ওইটা আমরা কনভার্ট করে ডিজিটাল ডাটায় নিচ্ছি যেগুলো থাকে জিরো ওয়ান ওয়ান হিসেবে এরকম আর একটা ভোল্টেজ লেভেল থাকে ভোল্টেজ লেভেল প্লাস থাকতে পারে মাইনাস থাকতে পারে অথবা লেভেল জিরোতে থাকতে পারে সো এইখানে যদি লাইন কোডিং থাকে নর্মালি দেখেন এই জিনিসটাই কনভার্ট করে কোনো একটা ডিজিটাল সিগনালে নিয়ে আসছে জিরোকে রাখছে সো এটা কি স্কিম আমরা দেখলাম না জাস্ট আমরা জানি লো হইলে জিরো হইলে লো আর হাই হচ্ছে ওয়ান হইলে সো এইখানেও কনভার্সন আছে যে এইটা হচ্ছে বেসিক্যালি একটা এনকোডারের মাধ্যমে হচ্ছে যেটার মধ্যে লাইন কোডিংয়ের সিস্টেমটা করা আছে ও হচ্ছে একটা যখন আপনাকে ডাটা আসতেছে কনভার্ট করতেছে সিগনাল দিচ্ছে আবার রিসিভারের কাছে যাচ্ছে সিগনালটা রিসিভার আবার ডিকর্ডার করে হচ্ছে রিসিভ করতেছে এখানে কেন করা হয়েছে লাইন কোডিংয়ের ব্যান্ড উইথ রিডিউস হচ্ছে দ্য পাওয়ার ইজ এফিসিয়েন্সি ইউজড প্রবিলিটি অফ ইউর ইজ ইউজ সো এই জিনিসগুলো দেখবেন যে এইটা কেন অ্যাডভান্টেজ আমরা লাইন কোডিং কেন করতেছি কী কারণে দরকার ইরো ডিটেকশন আর কারেকশন আছে ক্রস ক্রস হয় না কারণ আমরা আগে দেখছি যে আমাদের ক্রস প্রবলেম হইতো সার্কিট সুইচিংয়ে দেখছিলাম যে ক্রস প্রবলেম হইতো সো এইটার জন্য এইগুলো যাতে করা যায় এখন লাইনিংয়ের মধ্যে মোস্ট কাজ হচ্ছে যে আপনি যে কাজ করতেছেন এটা অবশ্যই কারেক্ট থাকতে হবে অর্থাৎ আপনি যেই জিনিসটা কনভার্ট করতেছেন এটা হচ্ছে কারেক্টলি এক্সাক্টলি সেমটা থাকতে হবে বা আর আপনার এইখানে সমস্যা হচ্ছে আরেকটা যে আপনি যে ক্লকটা ইউজ করতেছেন সেন্ডারের ক্লক আর রিসিভারের ক্লকটা সেম হইতে হবে যদি সেন্ডারের ক্লক আর রিসিভারের ক্লকটা সেম না হয় তাহলে একটা মিসম্যাচ হবে মিসম্যাচ কি হবে যে আমি এখানে পাঠাচ্ছি পাঁচ মিনিটে হয়তো অনেকগুলো ডাটা পাঠাচ্ছি তার ক্লকসটা ফার্স্ট সে পাঁচ মিনিটে অনেক বেশি ডাটা নিয়ে নেবে সো এইরকম কিছু ডিফারেন্স হয় সো এই জন্য আমাদের সবসময় সেম থাকা লাগছে যে সেলফ সিলক্রোনাইজেশন যেটা বলি যে সেন্ডারেরটা আর রিসিভারের দুইটার বিট ইন্টারভ্যাল বা আপনি যদি ক্লক টাইম বলেন সেম থাকতে হবে সেম না থাকলে অবশ্যই প্রবলেম হবে সো কী প্রবলেম হবে এই যে এখানে দেখেন নর্মালি এই টাইমটাতে এই ইন্টারভালটা থেকে এখান থেকে এই ইন্টারভ্যালের মধ্যে আমি শুধুমাত্র ওয়ান পাঠাইছি বাট রিসিভার একটা ফার্স্ট হয়ে গেছে রিসিভার এই টাইমটাতে কী করতেছে একটা ইন্টারভ্যাল শেষ করছে আর একটা স্টার্ট করতেছে সে এই ওয়ানই পাচ্ছে কিন্তু সে মনে করতেছে এখানে দুইটা ওয়ান একবার ওয়ান পাঠানো হয়েছে তারপরে ওয়ান কারণ তারটা ফার্স্ট শেষ হচ্ছে ইন্টারভ্যালটা বা ক্লকটা যেটা বলতেছি সো সেকেন্ডটাতে গিয়ে সে আবার হচ্ছে ওয়ান পাচ্ছে আবার জিরো পাচ্ছে তার মানে কি একবার ওয়ান পাইলো সে তারপরে আবার ওয়ান পাইলো তারপরে জিরো পাইলো আবার ওয়ান পাইলো কিন্তু হিসেবে তার পাওয়ার কথা ছিল কি শুধুমাত্র ওয়ান আর জিরো সো এইরকম করে ক্লক যখন ফার্স্ট আর হয় সে পাঠাচ্ছে কম ডেটা কিন্তু বেশি ডেটা হচ্ছে রিসিভ হচ্ছে তার মানে হচ্ছে ডেস্টিনেশনে গিয়ে আপনার বিটস বেড়ে যাচ্ছে বা ডাটা বেড়ে যাচ্ছে রং ডাটা দিচ্ছে যেটা আমাদের দরকার নাই এই জন্য আমাদের হচ্ছে এই লাইন কোডিংগু
তো এখানে একটা এক্সাম্পল আছে যে এখানে যদি আমাদের এমন হয় যে সেন্ডারের কাছে আমি কোনো একটা সেন্ড করতেছি কিন্তু রিসিভারের ক্লকটা ফাস্ট তাহলে আমাদের কত রিসিভ হবে এটার সিম্পল একটা ম্যাথ হচ্ছে এরকম যদি এইখানে দেখেন এম বিপিএসের জন্য এখানে দেখা হয়েছে যত বলা আছে যদি আপনাকে বলা হয় দশ এম বিপিএস ওয়ান এম বিপিএস টু এম বিপিএস যত পাঠাচ্ছেন ওইটা ইন্টু যত টাইম ফাস্টার ক্লক ফাস্টার যত টাইম ডিভাইডেড বাই হান্ড্রেড এইটা যদি করেন তাহলেই হচ্ছে পেয়ে যাবেন নর্মালি আপনার যে ফাস্টার ফার্স্টে দেখবেন যে কত বিট পাঠাচ্ছে যদি এখানে বলে যে ওয়ান এম বিপিএস ওয়ান এম বিপিএস যদি বলে তার মানে হচ্ছে ওয়ান এম বিপিএস মানে কি এটা হচ্ছে বিপিএস এইটাতে নিয়ে আসবেন তারপর আপনার কক ক্লক ফাস্টার কত দেখবেন ফাস্টার ক্লক ফাস্টার এটা কত জিরো পয়েন্ট ওয়ান আর আরেকটা কি আছে বলা হচ্ছে আরেকটা আছে কেবিপিএস এর জন্য আছে একটা ওয়ান কেবিপিএস এর জন্য আগেরটা কোশ্চেনে ছিল আর কি ওয়ান কেবিএস এর ওইটা হচ্ছে না আপনাকে বলছে দুই টাইপ এর করে দেখেন কোশ্চেনটা হয়তো একটু খেয়াল করেন আমি চলে আসছি বলছে যে ইফ দা ব্যাটারি ইস ওয়ান কেবি বেস তাহলে একটা বের করতে বলছে আর যদি ওয়ান এমবি বেস হয় তাহলে বের করতে বলছে তার মানে হচ্ছে ওয়ান এমবি বেস এর জন্য বের করতে বলছে ওয়ান কেবি বেস এর জন্য সো আমরা হচ্ছে এখন দেখি তাহলে আমরা কি করতে হবে ফারস্টে আমরা বিট যেটা দিছি ওটা নিয়ে আসবো সো ওইটা ইনটু কত টাইম ফাস্টার এখানে যদি ওয়ান করি ওয়ান টাইম যদি পয়েন্ট ওয়ান যদি ফাস্টার হয় ডিভাইডেড বাই হান্ড্রেড করব এইটা করলে আমি পেয়ে যাব যে কতগুলো বিটস হচ্ছে আমি এক্সট্রা পাচ্ছি হান্ড্রেড হচ্ছে আপনার পার্সেন্টেজের হিসাব করতেছেন পয়েন্ট ওয়ান দেওয়া না আপনার তো পয়েন্ট ওয়ান ফাস্টার ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ফাস্টার মানে অ্যাকচুয়ালি কত ফাস্টার আপনাকে ওইটা ক্যালকুলেট করতে হবে হান্ড্রেড এনে সো ওই হান্ড্রেড রেশিওর জন্য আর কি করেন এইখানে আপনাদের আসে হচ্ছে ওয়ান থাউজেন্ড আচ্ছা মুখে হ্যাঁ বুঝতে পারছি তো ওয়ান থাউজেন্ড আসতেছে তার মানে আপনার অ্যাড হচ্ছে মেনলি বেসিক্যালি ওয়ান থাউজেন্ড তাহলে এক্সট্রা অ্যাড হচ্ছে কত এটা হচ্ছে বেসিক্যালি আপনি এতগুলা বিটস বেশি হচ্ছে কে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে বিপিএস লাগছে না এমবিপিএস না মেগা বাইটস খালি এস এমবি হবে খালি কেবিপিএস তো আবার হচ্ছে আপনার সেকেন্ডের হিসাব থাকে এটা না তো এইরকম যদি থাকে যে এত বাইটস বা এত বিটস পাঠাচ্ছি তাহলে আমার কত রিসিভ হবে ক্লক টাইম যেটা আছে ওইটা গুণ দিবেন ডিভাইড বাই হান্ড্রেড করবেন জেস এটা করলেই কেবিপিএস করলে এখানে এক হাজার আসতো তিনটে শূন্য যাইত এক হাজার আসতো তাহলে কী হইতো এখানে হচ্ছে খালি ওয়ান আসতো শুধু ওয়ান হইতো তার মানে রিসিভ হইতো কত এক হাজার একটা তো এইটা হচ্ছে আপনাদের ফার্স্টারের একটা ম্যাথ এরপরে হচ্ছে আমরা বেসিক্যালি লাইন কোডিংয়ের যে কাজগুলো গুলো দেখব যে এখানে কয়েক রকমের লাইন কোডিং হয় ইউনিপোলার পোলার বাইপোলার মাল্টি লেভেল আর মাল্টি ট্রানজিশন সো এই সবগুলোর মধ্যে এই ডিফারেন্স আছে ইউনিপোলার একটা থাকে তো ইউনিপোলারে কী থাকে ইউনিপোলারটা হচ্ছে একটু সিম্পল টাইপের আপনার লেভেল হচ্ছে গিয়ে একটাই থাকবে যে ওয়ান সাইডেড একটা টাইম এক্সিস্টের মধ্যে থাকবে অর্থাৎ হচ্ছে আপার ভ্যালু থাকে এখানে কি হয় শুধুমাত্র এটা হচ্ছে একদম নর্মাল এই স্কিমটার নাম হচ্ছে ইউনিপোলার এনার্জেট এনার্জেটিক কি হয় ওয়ান পাইলে উপরে যাচ্ছে জিরো পাইলে লেভেলে যাচ্ছে একদম নর্মাল বেসিক লেভেলে তারপরে সেকেন্ডটাতে ইউনিপোলার আরজেটে কি হয় ইউনিপোলার আরজেটে হচ্ছে সেম কনসেপ্টটা হয় কিন্তু আপনার ক্লকটা হাফ পর্যন্ত হবে সো এইটা একটু খেয়াল রাখবেন আপনারা একটু ইউনিপোলার আরজেট তারপর এন আরজেট কীভাবে রিলেট করবেন এটা নিজেরা একটু সূত্র বের করে নেবেন একসাথে যদি সবগুলো আলাদা হিসাব করেন তাহলে অনেক প্রবলেম হবে সো ইউনিপোলার রাখলেই মাথায় রাখবেন ইউনিপোলার মানেই হচ্ছে উপরে যাবে আর নিচে যাবে কিন্তু মাঝখানে হচ্ছে গিয়ে আরজেট থাকলে হচ্ছে হাফ যাবে আর এন আরজেট থাকলে ফুল যাবে এখানে ট্রানজিটের কোনো হিসাব নেই ওয়ান পাইলে হচ্ছে আপার লেভেলে যাবে অ্যাম্পলিচিউড উপরে উঠবে জিরো থাকলে হচ্ছে লেভেলে থাকবে এটাও ইউনিপোলার ওইটা এনার্জেট আর এটা আরজেট 
मान माइनस जखनी आपनी हम जिरो पाँच एनार्जेट एल ए जिरो पाँच ऊपरे जान पाँच नीचे आसते हैं जिरो ऊपर वन नीचे नर्माल कन्सेप्ट ना ये लेवल ना जेहतु अपने पोलार क्च करते हैं पोलार आपनर दुईट लेवल थक पजिटिव लेवल नेगेटिव लेवल जिरो बद दिए और एनार्जेट आई टे कि बेसिकाली एट ट्रांजिशन हमारा बोलते इनवार्शन एनार्जेट इनवार्शन बोलते सो यार कहन हे जख आपनी वन पाँच तक इनवार्शन हे इनवार्शन हो तरह आसते जो वन पाँच इनवार्शन क्षेत्र जिरो पा रिवार्सर जेड शेप हर जो वन पा तक नर्माल जेड शेप हे सो ये देखें जिरो रिवार्स जेड शेप कमप्लीट कर वन पा जेड शेप कमप्लीट हो रिवार्स जेड शेप जिरो ते आ रिवार्स जेड शेप जिरो ते वन पा नर्माल जेड शेप सो ये कम कमप्लीट कर करते हैं यहाँ हे पोलार आर जेड स्कीम जिरो जेड शेप है जेहतु मैंचेस्टर हमारेट एल और हमारे इयर कम्बिनेशन आरजेडर कम्बिनेशन आरजेड क्यों हाफ पर्त ऊपर थकतो नीचे थकतो किस एक हो तो एल एर मध्य हमारे कन्भार्ट हो जैक वोट हिसाब से ना धरे अपनी डिटेक्ट धरते पर जिरो थे अपना जेड शेप है और वन थे रिवार्स जेड शेप है सो ये हम मैंचेस्टर और डिफारेंसियल मैंचेस्टर मध्य कहनी कि अच्छा डिफरेंशियल मैनचेस्टर हम अपने जो जिरो है तक हे इनवार्शन है और वन थे को इनवार्शन है ना तो ये देखें जो अपने जिरो आस इनवार्शन कमप्लीट कर जेड शेप कमप्लीट कर लें एखे वन आनवार्शन नहीं नीचे चले आसलें जिरो आस इनवार्शन हलो जेड शेप कमप्लीट कर लो आर जिरो आस इनवार्शन कमप्लीट हलो जेड शेप कमप्लीट कर लो वन को इनवार्शन नहीं वन इनवार्शन नहीं ना 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 जिरो पाइले उल्टा है जिरो पाइले जेखने आसान जेड शेप कम्पिटा 
হ্যাঁ এইটার একটা কাহিনী হচ্ছে যে আপনি যদি জিরো থাকে নর্মালি ইনভার্সন হইলে আপনি যদি এখান থেকে স্টার্ট করেন ইনভার্সন হইলে নিচে থেকেই হচ্ছে স্টার্ট হচ্ছে সো আলটিমেটলি আপনি স্টার্ট করতেছেন এখান থেকে জিরো আসতেছে ইনভার্সন হয়ে এখান থেকে স্টার্ট হবে আর ওয়ান আসলে তো আপনি নর্মালি এখান থেকে স্টার্টই করতেছেন নিচে থেকে সো এইখানে হচ্ছে আপনার এই কনসেপ্টটা যে যখনই হচ্ছে জিরো পাবেন তখন হচ্ছে ইনভার্সন করবেন আর যখন ওয়ান পাবেন তখন যেটা আসে ওইটা কমপ্লিট করবেন হ্যাঁ তারপর দেখেন বাইপোলারের মধ্যে আসছে বাইপোলার কি থাকতো আমাদের জিরো বেজিত তিনটা বোল্ট থাকবে একটা হচ্ছে প্লাস বোল্ট একটা জিরো বোল্ট আর একটা হচ্ছে মাইনাস বোল্ট তিনটা বোল্ট তিনটা বোল্টার মধ্যে কাজ করি কি এটা একটু ইজিয়ার আছে এএমআইতে কি করতাম জিরো থাকলে নর্মালি লো লেভেলে থাকবে ওয়ান থাকলে একবার উপরে যাবে আবার যদি জিরো থাকে নর্মাল লেভেলে ওয়ান থাকলে আবার নিচে তার মানে হচ্ছে একবার ওয়ান পাইলে উপরে যাবে আরেকবার নিচে যাবে উপরে যাবে নিচে যাবে এই এটা কন্টিনিউসলি কমপ্লিট করবে বাইপোলারের এএমআইতে সো যদি এখানে জিরো আসে জিরো থাকলে অলওয়েজ সে হচ্ছে জিরো পজিশনে থাকবে আর যখন ওয়ান পাবে একবার উপরে যাবে পরের বার ওয়ান পাইলে নিচে যাবে এর পরের বার ওয়ান পাইলে আবার উপরে যাবে তারপরে আবার কেবার নিচে পাবে সো এই কনসেপ্টটা ক্লিয়ার রাখে তারপরে সুরো টার্নারির মধ্যে কী হবে সুরো টার্নারির মধ্যে এর উল্টাটা জিরো পাইলে উপরে যাচ্ছে ওয়ান পাইলে লেভেলে আবার জিরো পাচ্ছে নিচে যাচ্ছে আবার জিরো পাচ্ছে উপরে যাচ্ছে আবার ওয়ান পাইসে লেভেলে আসছে আবার জিরো নিচে আসতেছে তার মানে হচ্ছে এইটার ঠিক অপোজিট আগেরটা কি হইতো ওয়ান পাইলে হচ্ছে আপনার উপরে নিচে করতো আর এটা জিরো পাইলে উপর নিচ করবে এই কনসেপ্ট এখানের অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ আসছে তারপর হচ্ছে আমাদের এই সাইড শেষ লাইন কোডিং কমপ্লিট এরপরে লাস্ট আমাদের ছিল হচ্ছে অ্যানালগ ট্রান্সমিশন আচ্ছা এইটা আমি বুঝাই দেবো ওই দিন হয়তো আপনাদের একটু ইয়ে ছিল এটা আমি দেখা দিচ্ছি আচ্ছা সমস্যা নেই এটা তো ইজি আর এটা তো হইলে আরও তাড়াতাড়ি আপনার দুই জাস্ট একটা ডায়াগ্রাম আঁকলেন শেষ এটার কাজটা হচ্ছে দেখেন বেসিক্যালি তিনটা ওয়ে একটা হচ্ছে এসকে তারপরে এফ এস কে আর হচ্ছে পি এস কে মানে অ্যাম্পলিচুয়েট ফ্রিকুয়েন্সি আর ফেস শিফট কিং কিন্তু আরেকটা আছে যেটা হচ্ছে এই দুইটার কম্বিনেশন অ্যাম্পলিচুয়েড আর ফেস শিফট কিং এর কম্বিনেশন যেটা হচ্ছে কোয়াড্রেচার অ্যাম্পলিচুয়েড মডুলেশন সো এটার মধ্যে এসকের মধ্যে কি হয় এসকে তো নর্মালি আপনার যদি একটা বিট থাকে যে জিরো ওয়ান জিরো জিরো এরকম আসে এই বিটটা ডিজিটাল সিগন্যাল যেটা এইটা কনভার্ট হয়ে যখন আপনার জিরো আসে তখন নর্মাল থাকবে এই ফ্রিকুয়েন্সি যখন ওয়ান আসবে তখন অ্যাম্পলিচিউড বেড়ে যাবে অ্যাম্পলিচিউড কি আপনার উপর নিচে হচ্ছে যে উপরে বা নিচে যে টুক যাচ্ছে ওই অ্যাম্পলিচিউডটা হচ্ছে বেড়ে যাবে সো বেড়ে গিয়ে যখন আবার জিরো আসতেছে তখন আবার নর্মালি চলতেছে সো এটাই হচ্ছে আপনার এসকের কাজ যে আপনি যদি এক্সামে থাকে যে কোনো একটা বিট দিয়ে বলে যে বিটটাকে এসকে তো কনভার্ট করেন তাহলে আপনি কি করবেন নর্মালি একটা রেশিওতে আঁকতে থাকবেন যখন ওয়ান পাবেন রেশিওটা বাড়াই দিবেন অ্যাম্পলিচিউডের আবার যখন জিরো আসবেন নর্মালি থাকবে ওয়ান পেলে রেশিওটা বাড়াই দেবেন এটা আঁকলেই ব্যাস আপনার কমপ্লিট তারপরে ফ্রিকুয়েন্সি শিফটের মধ্যে কি হয় যে ফ্রিকুয়েন্সিটা বাড়ে ফ্রিকুয়েন্সি কি এই যে মাঝখানে যে আপনার ফ্রিকুয়েন্সি আসে হিজি বিজি হচ্ছে দেখান বেশি এটা হচ্ছে আপনার ফ্রিকুয়েন্সিটা ঘন হবে সো এখানে জিরো থাকলে নর্মালি একটা ফেজে চলতে থাকবে যখনই ওয়ান পাবে একটু বেশি ঘন হয়ে যাবে তারপর আবার জিরো পেলে নর্মাল ফেজে চলতে থাকবে এটা হচ্ছে এফ এসকে এরপর হচ্ছে তার মানে হচ্ছে আপনার কি ডিজিটাল বিটে কি চেঞ্জ হচ্ছে ফ্রিকুয়েন্সিটা চেঞ্জ হচ্ছে যখন ওয়ান পাচ্ছে তারপর হচ্ছে পিএসকে এটার মধ্যে ফেস ফেসে কি হচ্ছে যখন জিরো পাচ্ছে নর্মালি চলতেছে যখন ওয়ান পাচ্ছে সে হচ্ছে একদম রোটেট করতেছে তার মানে এইখান থেকে নিচে আসার কথা কিন্তু সে রোটেট করে উপর থেকে আবার নিচে গেছে জিরো আসে নর্মালি চলতেছে ওয়ান যখন আসবে তখন আবার ওইটা রোটেট করে উল্টা হবে তার মানে আপনার যদি এরকম একটা বিট থাকে সাপোজ ধরি আমি এরকম জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো এরকম বিট থাকলে কি হবে নর্মালি দেখেন এইখান থেকে এই যে এইখানে দেখেন এখান থেকে এখানে এসে একটা কমপ্লিট করলো কমপ্লিট কিন্তু এই পর্যন্ত মানে মানে দুইটা হাইট পর্যন্ত সো এটা কমপ্লিট করলো কমপ্লিট করার পর এখন যদি কি ওয়ান আসে তার মানে এখান থেকে আবার স্টার্ট হবে তারপরে আবার ওয়ান হয়েছে আবার এখান থেকে এরকম করবে কমপ্লিট করলো কমপ্লিট করে এসে এখন জিরো আসে জিরোটা এমনি করে কমপ্লিট করলো 
তারপরে জিরো আসে কমপ্লিট করলো তার মানে হচ্ছে নর্মালি যখন ওয়ান আসবে তখন হচ্ছে আপনার ইনভার্সনটা হইলো বা ওয়ান এইটটি ডিগ্রি একদম চেঞ্জ হয়ে গেল সো বাকি টুক যা আছে ওইটা হচ্ছে জাস্ট এইখান থেকে টান দিয়ে আপনি এই কমপ্লিট করে দিলেন তারপরে এই কমপ্লিট করে দিলেন কোনো সমস্যা নেই জাস্ট ওয়ানের সময় এরকম জাস্ট চেঞ্জ হয়ে যাবে বুঝতে পারছেন তানবির এসকে আচ্ছা এসকেটা দেখেন আপনার আর একটু এসকেটার কাজ হচ্ছে কি নর্মাল একটা রেশিওতে ফ্রিকুয়েন্সি যাচ্ছে মনে করেন আপনি এরকম একটা ফ্রিকুয়েন্সিতে আঁকছেন সো আপনি যদি জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো দেখাই নর্মাল একটা ফ্রিকুয়েন্সিতে আপনি যাচ্ছেন এরকম করে ওয়ান ওয়ান পাইছেন আপনি বাড়াই দেবেন এই বড়র উপরেরটা আর নিচেরটা সেম লেভেল থাকবে আবার যখন ওয়ান পাইছেন আবার হচ্ছে বড় হয়ে গেল তারপরে এখানে এসে জিরো পেলেন ছোট হয়ে গেল আগে যে এই নিয়মে আছে এই নিয়মে চলতেছে বুঝতে পারছেন তো এইভাবে করলে জাস্ট এই ড্রটা করলে আপনার কমপ্লিট ियलोग এটা হচ্ছে ক্যারিয়ার ফ্রিকুয়েন্সি বলতে যে একদম জেনারেল যে ফ্রিকুয়েন্সিটা ক্যারিয়ার নিয়ে যায় এই ফ্রিকুয়েন্সির মধ্যে কী হয় যখন সে হচ্ছে আপার পায় তখন দেখেন এখানে একটু আপ হয়ে গেছে আবার যখন একটু লোয়ার পাইছে তখন এখানে একটু লো হয়ে গেছে ফ্রিকুয়েন্সি আবার এখানে দেখেন লো হয়ে গেছে তার মানে লোতেই আছে এই পর্যন্ত মানে ছোট হয়ে গেছে তারপর আবার যখন উপরে পাইছে আবার উপরে গেছে এই জিনিসটা কি এম তার মানে অ্যাম্পলিচিউডটা চেঞ্জ হচ্ছে যখন হচ্ছে সিগনালটা এখানে লোয়ার হচ্ছে সে অ্যাম্পলিচিউড কমাই দিচ্ছে আবার যখন সিগনালে হাই হচ্ছে তখন অ্যাম্পলিচিউড বাড়াই দিচ্ছে লো হচ্ছে কমাই দিচ্ছে হাই হচ্ছে বাড়াই দিচ্ছে এটাই হচ্ছে কাজ তারপরে এখন হচ্ছে এফ কই গেল হ্যাঁ এফ এম এফ এম এর কাজ কি ফ্রিকুয়েন্সিতে কোনো একটা চেঞ্জ হবে তার মানে নর্মাল ক্যারিয়ার ফ্রিকুয়েন্সি এরকম যাচ্ছে যখন সে সিগনাল উপরে পাচ্ছে মানে আপার লেভেল পাচ্ছে ফ্রিকুয়েন্সি বাড়াই দিচ্ছে ঘনত্ব বাড়াই দিচ্ছে ঘন হয়ে যাচ্ছে আবার যখন লোয়ার লেভেল আসছে ঘনত্ব কমে যাচ্ছে বেশি কমে গেছে এখানে দেখেন সো এই জিনিসটা লোয়ার লেভেল আসছে এখানে ঘনত্বটা বেশি কমে গেছে তার মানে আপার থাকলে ঘনত্ব বেড়ে যাবে লোয়ার থাকলে ঘনত্ব কমে যাবে এরপর আপনাদের কিউ এম আছে লাস্ট ক্লাসে এইটা নিয়ে একটু প্রবলেম ছিল কিউ এম এ সো কিউ এম এ যখন আপনাদের একটা অ্যাম্পলিচিউড থাকবে ফেজ থাকবে চারটা চারটা ফেজের কম্বিনেশন হবে অর্থাৎ অ্যাম্পলিচিউডও চেঞ্জ হবে ফেজও চেঞ্জ হবে আর এইখানে যখন দুইটা অ্যাম্পলিচিউড আছে তখন হচ্ছে আপনাদের ফেজ থাকবে চারটা সো কখন হবে যখন আপনি থ্রি বিটস নিয়ে কাজ করবেন তখন আপনার অ্যাম্পলিচিউড হবে হচ্ছে দুইটা আর ফেজ হবে চারটা এখন এইটা তো খেয়াল আছে যে এইটা কীভাবে আসতেছে এইটাতে জিরো জিরো আসতেছে জিরো ওয়ান আসতেছে ওয়ান জিরো আসতেছে ওয়ান ওয়ান আসতেছে এরপরে যখন হবে তখন এই যে তিনটা জিরো আসলো জিরো জিরো ওয়ান আসলো তারপরে জিরো ওয়ান জিরো আসলো জিরো ওয়ান ওয়ান আসলো তারপরে ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান ডাবল জিরো এরকম করে বাড়তেছে মানে একটা এখানে তারপর 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 সো এরপরে যদি আরেকটা বিট বাড়ে স্যার প্রথমে এটা সেকেন্ড এটা থার্ড এখানে তারপরে ফোর্থ এখানে ফিফথ এখানে সিক্সথ এখানে তারপরে সেভেন্থ এইট নাইনথ তারপর হচ্ছে টেন ইলেভেন টুয়েলভ এরকম করে বাড়বে বুঝতে পারছেন সো এইখানে চেঞ্জ হচ্ছে দুইটা জিনিস এই যে দেখেন ব্লুতে ব্লুতে একটা হচ্ছে অ্যাম্পলিচিউড হচ্ছে ইয়েলো তার একটা হচ্ছে তার মানে অ্যাম্পলিচিউড আপনার চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে সো এইখানে একটা বিট দেখেন এইখানে যখন ওয়ান জিরো ওয়ানটা আসে সো ওয়ান জিরো ওয়ানটার এক্স বাই ডিফল্ট নিচে থেকে স্টার্ট হচ্ছে নিচে থেকে স্টার্ট হচ্ছে কারণ এখানে ওয়ান জিরো ওয়ানটা নিচে থেকেই থাকবে সো এইখানে দেখেন নেগেটিভ ওয়ে আসে সেই জন্য নিচে থেকে স্টার্ট হচ্ছে বাই ডিফল্ট আপনার একটা জিনিস ধরতে পারেন যে ওয়ান থাকলে নিচে থেকে স্টার্ট হবে এটা হচ্ছে বাই ডিফল্ট হবেই সো ওয়ান থাকলে আপনাদের নিচে থেকে স্টার্ট হচ্ছে আর একটা কম কথা ছিল যে স্যার নিচে থেকে স্টার্ট হইলে বুঝলাম এই ফ্রিকুয়েন্সি লেভেলটা সরি অ্যাম্পলিচিউড লেভেলটা কীভাবে হচ্ছে লেভেলটা হচ্ছে এই যে দেখতেছেন এইখানে যে চিত্র আছে এখানে একটা নীল ব্লু দেখতেছেন ব্লু তো কি অ্যাম্পলিচিউড ছোট না সো এখানেও অ্যাম্পলিচিউড ছোট হচ্ছে যাদের কাদের যাদের হচ্ছে ব্লু রেশিওতে আসে ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান জিরো জিরো ভ্যালু কত এই দেখেন ব্লু রেশিওতে আসে তার মানে এইটা ছোট অ্যাম্পলিচিউড এটার সিগনালটাও আপনার ছোট আসতেছে এখানে দেখেন এখানেও সিগনালটা ছোট আসতে কিন্তু ওয়ান জিরো ওয়ান যদি দেখেন ওয়ান জিরো ওয়ানের অ্যাম্পলিচিউড দেখেন এই যে এটা ওয়ান জিরো ওয়ান হচ্ছে বড় তার মানে হায়ার ফ্রিকুয়েন্সি অ্যাম্পলিচিউড আছে সো আপনার অ্যাম্পলিচিউডটাও হচ্ছে বড় হবে 
আর এইখানে দেখেন যে কিছু আছে মাঝখান থেকে স্টার্ট হয়েছে এই যে এখান থেকে ওয়ানের জন্য নিচে থেকে স্টার্ট হয়েছে কিন্তু মাঝখানে তো এই জিনিসটাতে আপনার যখন এইখানে দেখেন কোনটার ক্ষেত্রে দেখতেছিলাম মনে করেন ওয়ান ওয়ান জিরো দেখতেছি সো ওয়ান ওয়ান জিরোর স্টার্টিংটা কোথা থেকে হয়েছে আমার এখানে দেখতে হবে ওয়ান ওয়ান জিরোর স্টার্টিংটা এইখান থেকে হয়েছে সো এই জন্য আমাদের এই জিনিসটা স্টার্ট হয়েছে এইখান থেকে আবার এইখানে জিরো ওয়ান জিরো দেখেন জিরো ওয়ান জিরো দেখেন এইখান থেকে স্টার্ট হয়েছে এই হাফ থেকে সো এই হাফ থেকেই হচ্ছে জিরো ওয়ান জিরোটা স্টার্ট হয়েছে কিন্তু অ্যাম্পলিচিউডটা হচ্ছে আপনার কম থাকবে কারণ ওটা হচ্ছে ব্লু রেশিওতে আছে আর কি হাফ আছে এখানে আর নাই তাহলে দেখতে পারো এইটার যেমন হাফ দেখেন জিরো ওয়ান ওয়ান সো জিরো ওয়ান ওয়ান কী আছে আমাদের জিরো ওয়ান ওয়ান এখানে আছে কিন্তু অ্যাম্পলিচিউড বড়ো এখান থেকে স্টার্ট হয়েছে কিন্তু অ্যাম্পলিচিউড বড়ো সো এখানে এই হাফ থেকে স্টার্ট হয়েছে বাট অ্যাম্পলিচিউড বড়ো আছে সো এটা ক্লিয়ার হয়েছে এটা হচ্ছে লাস্ট ক্লাস একটু কনফিউশন ছিল এই জিনিসটা হ্যাঁ ওয়ান বেলের নিচে থেকে স্টার্ট হয়েছে এটা হচ্ছে বাই ডিও ফোল্ড আর কি আপনি যদি ফর্মুলা ধরে নেন আর কি সো আপনাদের অ্যাম্পলিচিউড হিসাব করে হয় কিন্তু বাই ডিও ফোল্ড এইটা যদি থাকে তাহলে এই টাইপেরই থাকবে এর থেকে বেশি এক্সট্রাডিনারি থাকবে না যদি থাকে এইটার রিমেনিং এটা এরকমই হবে অ্যাম্পলিচিউড চেঞ্জ হয়ে এটাই হবে বিটসগুলো যদি এরকম থাকে সো ফোর বিটস হলে বাড়বে কোশ্চেন এটা দেওয়া থাকবে না আপনার হয়তো কোনো একটা বিটস দেওয়া আছে যেটা হচ্ছে টু বিটস করে যাচ্ছে এরকম সো আপনার যদি টু বিটস করে যায় তার মানে আপনার কি করতে হবে এই জিনিসটা আঁকাইতে হবে আর টু বিটসের জন্য যে ফ্রিকুয়েন্সি ওটা আর যদি থ্রি বিটস করে যায় এটা আঁকাই দিয়ে ওইটার মতো আঁকাবেন সো টু বিটস টু বিটসের ফ্রিকুয়েন্সি এখানে করা নাই টু বিটসের ফ্রিকুয়েন্সি খেলে কী হবে টু বিটসে যেটা করছেন একটাই তো রেশিও অ্যাম্পলিচিউড একটাই হবে অ্যাম্পলিচিউড বাড়া কোনো ইয়ে নাই ওয়ান থাকলে নিচে থেকে স্টার্ট করে দিবেন একটা উপরে যাবে এইটার যেমন আচ্ছা আপনি টু বিটসের যদি করেন হ্যাঁ এইটার এই যে মাঝখানের এইটা সব সেম থাকবে এইটা বাড়বে কমবে না এইটা যদি ধরেন এক সাইজেরই থাকবে ওয়ান থাকলে হচ্ছে নিচে থেকে স্টার্ট হবে জিরো থাকলে উপর থেকে স্টার্ট হবে আর কোনো ডিফারেন্স নাই তো এটা হচ্ছে আপনাদের কিউ এম এর কাজ সো এই পর্যন্ত আপনাদের সিক্স পর্যন্ত শেষ সব কিছুই বাড়তে হবে আমরা যদি থিউরি যদি না বুঝি থিউরি যদি না বুঝি তাহলে আমরা পারব না হ্যাঁ সম্ভব আধা ঘন্টার মধ্যে দেওয়া সম্ভব না এখন এখন দেওয়া যাবে না আপনাদের পরীক্ষার টাইমের ব্যাপার আছে সো এই জিনিসটা তো মোটামুটি দেখা হয়েছে তাহলে এই জিনিসটা আমি দেখলে নেক্সট সিটি দেখে তারপর বাকিগুলো একটু লেকচার রিভিউ করব না তো এই যে এই নিচারটা করে আচ্ছা দেখতেছি এটা শেষ করেন এই নিচের যে কোনো একটা এটা করেন এটার হচ্ছে চেঞ্জ করে করতে হবে আর এএমআই যদি দেখতে চান যাদের এএমআই প্রবলেম একটু দেখেন এএমআই এর কনসেপ্ট আমার বিটটা উঠা হয়েছে আকাশ এএমআই এর কনসেপ্ট হচ্ছে যখন জিরো থাকবে তখন সবসময় লেভেলে থাকবে আর যখন ওয়ান হবে একবার উপরে যাবে আবার পরের বার যখন ওয়ান পাবে তখন হচ্ছে নিচের দিকে যাবে এইটাই কনসেপ্ট আর সুডো টার্নারই হচ্ছে আপনার ওয়ান থাকলে সবসময় লেভেলে থাকবে জিরো পাইলে উপরে যাচ্ছে আবার এই জিরো পাইলে নিচে যাচ্ছে একদম অপোজিটটাই সো জিরো পাইলে উপরে যাচ্ছে একবার জিরো পাইলে আর তারপরে নিচে যাচ্ছে আবার উপরে যাচ্ছে আবার নিচে যাচ্ছে এরকম করে জাস্ট অপোজিট আর কোনো ডিফারেন্স নাই ক্লিয়ার এইগুলা ঠিক আছে তাহলে আজকে রিভিউ এই পর্যন্ত থাকুক